Вы знаете, я как человек, имевший к нему очень много вопросов до войны и не стеснявшийся их задавать, причем ему в лицо, говорил о многих вещах. Но к чему я веду? Когда ему, его начинают критиковать во время войны, во мне это вызывает возмущение, потому что я считаю, что во время войны надо не думать о внутренних разборках, а думать об одном, о победе над фашистской Россией. Ай, молодец. О, как ты круто сказал. Согласен, но не до конца. Поясните. Я тебе расскажу. В Украине в течение всего времени независимости постоянно были тенденции, разделяющие украинское общество. Ну, ты это знаешь прекрасно, конечно, да? Конечно. Все эти партии, выясняющие отношения, ориентация, мова и так далее, и так далее. И ни один президент, ни один президент этой темы старался не касаться, ну, потому что высказываться по какому-то вопросу острому, ну, там, по-мовному, например, mm -hmm. да, это значит отсекать от себя половину электората. В истории нашей страны был период, когда рейтинг президента был не просто космический, а такой, которым не бывает. Ну, например, в дни Харьковской операции. Да. Вот в это время президент имел возможность заткнуть всех. Заткнуть всех. Всех, кто продолжает делить страну. Всех, кто кричит «Чемодан, вокзал!» Всех, кто вообще руки хоть чуть-чуть протянул к народному добру и что-то украл. И тогда он мог заткнуть всех. Потому что у него была такая поддержка, такая любовь. И этого не произошло. Он этим не занимался тогда. И это обидно. Ну, ему, это ему было чем не заниматься. Не до того. Правильно. Вот я тебе про это говорю. Ну, хорошо, я могу об этом пожалеть. О том, что он не заткнул тех. Почему? Не, не, не устроил показательно э, пару, пару процессов над людьми, которые стравливают людей. Над варюгами, которых во власти. Над тем, чтобы... У взять, нас куп... нет варюг во власти. Ну, во... У нас есть говорю, в местной власти. Вот эти взять просто публично и проанализировать бюджет вот этого города. Вот посмотрите, на что они тратят деньги. Если президент это все нам всем показал, то и, сказ... и показал бы направление. И тогда это сделано не было. И это продолжается сейчас. Продолжается сейчас. И как мне не нравилось это до войны, так это мне не нравится и сейчас. Когда есть некий человек, которого который выполняет какие-то функции, потом раз, и до священия его снимают. А за что его сняли? Ну, если он плохой, скажите, за что? Вот я хочу знать, вот условно говоря, я говорил, когда там был там второй или третий был губернатор Харьковской области, вот я тогда рассказывал об этом, вот я хочу знать, за что сняли предыдущего и за что поставили вот этого. Мы должны, жители области, об этом знать. Теоретически должны. Я не могу, вот скажи просто, я имею право... Много ли вы на себя берете? О, молодец. А? Это я как бы иллюстрирую э, твои вопросы по поводу того, разве эта тема э, каким-то... Это критика президента или это просто э, ну, элементарный и здравый смысл? Может быть, человеку в силу занятости это в голову может просто не прийти. Мы можем подсказать? Или подсказать это значит стать оппозиционером? Я могу сказать, например, о том, что... Ну вот, например, я прекрасно помню, как я когда-то писал о том, что в Румынии корь. В Румынии корь. И она будет у нас. Ребята, срочно надо принимать меры, прививать детей, спас... так далее, так далее. Это все было просто проигнорировано. В Украине заболело корью 200 тысяч человек. Сколько из них умерло, сколько получило осложнения, это отдельные темы. Но это было неинтересно, неинтересно. Хорошо. Вот сейчас в Хорватии, например, вспышка как люша. Как люша это тоже болезнь, связанная с прививками, понимаете? Да? Вы думаете, к нам это не придет? Да черт побери, придет. Как только вообще дети начнут заниматься офлайн массово, начнется у нас и так далее, и так далее. Ну и это интересно кому-то. Я понимаю, это не компетенция президента, упаси Боже. Но это то, что... Привет. Привет. Друзья, давайте посмотрим... Поаплодируем. Да, во-первых, поаплодируем. Олег Соленко, великий футболист. Киевского Динамо и сборной. Потрясающе. Вот кого можно встретить в Киеве на улице? Иду по делам. Так что давайте, вы продолжайте. Да, давай. А у вас в Харькове встретишь таких людей прямо на улице, скажите? Ой, 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 какой ты хвостун! Господи, такой здоровый же мужик, а у вас, а у нас! Вот эти вот понты ваши! Вот 
Я, хочешь, я расскажу? У меня недавно, я для себя совершил потрясающее открытие. Сейчас тебе будет интересно. Нет. Ладно. Про, по поводу украинского национального характера. Слушай, я сейчас тебе расскажу, тебе понравится. Ты же знаешь, а кто не знает, сейчас все слушают, что у доктора Комаровского есть замечательный проект, мой любимый, который называется «Коски украинской земли». Да, не перебивай. Ты, нет, чтобы, нет, чтобы сказать, люди, вот кто уважает меня, кто любит Комаровского, подпишитесь. Мы говорим о том, чтобы продвигать украинскую мову не через страсти Фарицоев, а через любовь. Понимаете? И для этого есть проект. Что ты головой киваешь, лысая? Я согласен со всем. Лысая башка, дай пирожка. Так вот, у нас есть проект у меня, который называется «Коски украинской» с доктором Комаровским. И я там записал украиномовную версию сказки, которая называется «Репка». Репка. Вот это посады в Да. И я с удивлением обнаружил, что украинская народная каска под названием «Репка» Відрізняється від російської принципово. Зараз я тобі розповідаю. Значить, у чому тут річ? Дивись. От, допустим, дід. Він намагається дергати репку, да? У нього не виходить. А він що робить? Зовет бабку, да? Да, да. да він зове бабку. Дід тяне, бабка тяне деда. Это русская версия. Украинская иначе все. Вот никто, вот сейчас вот нас тут ребята, никто не поймет, чем украинская. Дед тянет бабку? Да. То есть, когда, почему? Потому что в Украине ситуация какая? У деда ни хрена не получается. Бабка в это же время сидит на крыльце и говорит, что, старый хрен, пока тебе не покажешь, как надо, не можешь вытянуть репку. И он что говорит? Иди, блин, покажи, как надо. Приходит бабка, хватается, тянет. Дед, дед, а дед? Вместо того, чтобы сказать, что не получается, а, а ты орал, а он что делает? Он ей помогает. Потом они зовут внучку. Что делает внучка? Внучка берется за репку, бабка за внучку. Так выпьем же за то, чтобы каждый дед помогал своей бабке. Это нормально. Ну, чаще наоборот бывает. Бабка помогает деду. Это концепция другая. Но, в принципе, так вот еще раз говорю, у нас все наоборот. Кто, кто предложил помочь... Тот сам же придумаешь. Звонецкий же это сказал. Он же про репку написал Звонецкий. Он сказал, сам же придумаешь, сам же и будешь делать. Тебя же и накажут, что плохо сделал. Я хочу зауважить, киевское повитря сыграло с лекарем Комаровским таким чином, что он начал в Киеве разговаривать украинскую мову. Да я добро разговариваю украинскую мову. Я просто не люблю, когда мне руки ломают творецой. Я хочу вернуться... Слушайте, как красиво, да, скажите? Ты суть репки понял Да, конечно, нет? понял. Не дурак же. Конечно. А ты знаешь, что у меня на канал сколько прибежало россиян с крика? Я написал «Репка! Украинская народная каска!» Мне про это ну, так сколько их прибежало с криками? Да вы что, уже нашу репку воруют! Это наша сказка! Это вот товарищи, срочно все должны подписаться на канал «Коски украинская». Он за бесплатно. И что задача в чем? что сказки — это способ коммуникации с детьми. И каждый вечер вы с ребенком слушаете сказку, которую читает дедушка Женя, и вместе, вместе даете ребенку, ищете с ребенком ответы на вопросы, что такое хорошо и что такое плохо. А я вам в этом помогаю. Что? На твоей лысой голове уже ничего не тает, потому что потеплело. Потому что потаяло. Потаяло, подтаяло. Евгений Олегович, Ау. возвращаясь к президенту, вы знаете, да ну давай, ну я давай хочу задать вам один тело. вопрос. Последний. А, вот. Это ж каждое слово повыдергивают, извратят, будут кричать. Комаровский. Блин. Нельзя извратить неизвратимое. А, я, вам задам, не да, я вам задам один вопрос. Вы знаете, мы же его помним и хорошо знали легким, воздушным, красивым, а, смешливым, остроумнейшим человеком. Война превратила его в человека с бородой, с синяками жуткими под глазами, с загнанными глазами, уставшими до предела просто. Вам его жалко? Не больше, чем всех нас. Не больше, чем всех нас. У меня есть огромное количество людей, которых, нет, наверное, жалость это плохое чувство. Говорят, что нельзя жалеть, надо сострадать. Ну, вообще, жалеть не надо. Жалеть не надо. Если вам кого-то жалко, то вы должны думать о том, как этому человеку помочь. Я не могу помочь президенту, поэтому жалость к нему не имеет никакого отношения.